jadwal tak diundur, relokasi PKL Malioboro dipastikan bulan ini. Pemda DIY memastikan relokasi pedagang kaki lima PKL Malioboro dilaksanakan pada Januari tahun 2022 ini. Tidak ada alasan lain untuk menunda pemindahan 1,600 sampai 1,800 PKL ke dua lokasi baru di X Dinas Pariwisata DIY maupun X Bioskop Indra. Relokasi itu akan dimulai pada bulan Januari ini. Soal tanggalnya, pemerintah kota yang akan menentukan, papar sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Menurut Aji, Pemda meminta Pemkot terus berkoordinasi dengan PKL Malioboro. Dengan demikian relokasi yang dilakukan dalam rangka penataan Malioboro sebagai bagian pengajuan sumbu filosofi DIY sebagai warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO tidak terkendala. PKL diminta tidak khawatir merasa dirugikan dengan adanya program relokasi. Pemda dan Pemkot U memastikan kedua lokasi baru tersebut dikenal wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Pemkot akan memasang rambu-rambu informasi menuju dua spot berbelanja baru tersebut. Dengan demikian wisatawan yang masuk Malioboro mendapatkan informasi yang jelas untuk berbelanja di lokasi baru. Tentu itu menjadi tugas pengelola dalam hal ini di skop UKM dan pengelola Malioboro untuk bisa memberikan informasi yang jelas di masyarakat terkait adanya relokasi. Supaya mereka bisa tahu di mana mereka akan belanja, paparnya. PKL pun tidak perlu khawatir kalah bersaing dengan pedagang pasar Beringharjo. Wisatawan sudah sejak awal akan memilih berbelanja sesuai keinginan mereka seperti yang sudah-sudah. Selama ini kan orang bisa memilih belanja di Beringharjo atau PKL. Jadi tidak perlu kalah saing, ujarnya. Sementara Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tridharma, Rudiarto mengungkapkan, kekhawatiran PKL untuk direlokasi pada Januari tahun 2022 ini bukan tanpa alasan. Mereka saat ini tengah berjuang memulihkan perekonomian mereka pasca pandemi COVID-19. Apalagi sejak sebulan terakhir, wisatawan mulai banyak berdatangan ke Malioboro. Momen ini semestinya menjadi kesempatan PKL untuk kembali meramaikan dagangan mereka. Kami pun juga perlu kesiapan mental untuk pindah karena harus menempati tempat dan nuansa baru, tandasnya. Rudi berharap, sebelum benar-benar direlokasi, Pemda menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Termasuk pembatas lapak antar pedagang untuk menghindari konflik kepemilikan. Sebab hingga saat ini PKL melihat belum ada pemasangan batas antar lapak. Karena dimungkinkan kalau nggak dibatasi hanya permasalahan 5 cm jadi permasalahan bagi teman-teman. Kita siap melaksanakan itu manakala komponen-komponen sudah siap, paparnya. Relokasi tersebut juga diharapkan menjadi solusi agar tidak muncul lagi pedagang liar yang masuk ke Malioboro. Dengan lokasi-relokasi yang sudah jelas, maka wisatawan bisa langsung menuju kedua lokasi berbelanja. Makanya bagaimana langkah pemerintah untuk mengundang bisa masuk ke shelter lokasi baru. Terima kasih semua yang sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video aku selanjutnya. Buat teman semua di subscribe, like dan komen ya agar teman mendapatkan informasi terbaru dari Pekala Malioboro Yogyakarta. Terima kasih.